সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ইলেকশন এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানের 34 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ আপনারা জানেন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা এই আয়োজন আমাদের এই আয়োজনের অন্যান্য নির্বাচনগুলো আমরা আলোচনা করব পর্যালোচনা করব সভাপতি আপনারা জানেন যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা খুব কাছেই নক করছে দরজায় সেটি হচ্ছে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা এই তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গতি প্রকৃতি পার্থিদের এবং সমর্থক অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য আমরা ইতিমধ্যে জানছি প্রতিনিয়ত এই খবর খবরগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করতে চাই আসলে আমরা বুঝতে চাই যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি কেমন হবে কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ এবং নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবারই মতামত আমরা এখানে প্রতিফলন ঘটাতে চাই সেই লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন আজকের এই আয়োজনে তিনজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি একে একে আমার একদম পাশেই বসা আছেন এ এইচ এম নোমান তিনি পর্যবেক্ষক ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ তার পাশে আছেন আতাউর রহমান ঢালি অনেক পুরনো ছাত্র নেতা বর্তমানে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা তার পাশে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান তিনি চেয়ারম্যান ক্রিমিনোলজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক এই মুহূর্তে যারা আপনারা সেটের সামনে আছেন প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব শুরুতেই আমরা দেখব একটি প্রতিবেদন মাফ করবেন আমরা একটু পরে আসছি প্রতিবেদনটি প্রক্রিয়াধীন আমরা একটু ছোট ছোট করে আমরা একটু আলোচনা করতে করে আসি জিয়া রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আগা বিশেষ করে আমাদের খুব কাছে দৌড়গোড়ায় তিনটি সিটি নির্বাচন এই তিনটি সিটি নির্বাচনের আলোকে যদি আপনি আগামী জাতীয় নির্বাচনটিকে একটু বিশ্লেষণ করেন কি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ আলোচনা মানে যেটা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটা একটু একটু জমে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে যদিও ডেফিনেটলি আমাদের রাজনীতিতে এক ধরনের একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই এতে যে এই গত আপনার পার্লামেন্ট ইলেকশনের পরে তবে যেটা মানে আমার কাছে ভালো লাগছে যে দুই দলের লোকজনই কিন্তু মানে প্রচুর ক্যাম্পেনের মধ্যে যাচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে যে জিনিসটি দরকার এখন এখানে হয়তো ছোট ছোট মানে যেটা বাংলাদেশের কালচার সেখানে হয়তো সরকারি দলের কিছু কিছু বিষয় থাকবে যেটা বিরোধী দলের পক্ষে আপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা যদি বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপির যারা ক্যান্ডিডেট আছে তারাও যদি জিনিসটি মানে যত ধরনের সমস্যায় থাকুক না কেন তারা যদি মানুষের শক্তির উপর কিছু নাই আমি এটাই বিশ্বাস করি তো এই মোবিলাইজেশনটা যত তারা যদি ঘটাতে পারে আমি মনে করি সেক্ষেত্রে কারণ বাংলাদেশের সমস্যা হচ্ছে কি মানে আপনাকে যদি অনেস্টলি বলি যে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই একটা গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক চরিত্র আছে তো কাজেই চাইলেই যারা ক্ষমতায় থাকবে ন্যাচারালি তাদের যে অ্যাপারেটাসগুলো আছে রাষ্ট্রের অ্যাপারেটাসগুলো আছে তারা তাদের ব্যবহার করার সুযোগ আছে এই অ্যাপারেটাসগুলো কখনোই কিন্তু আসলে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা কোনো পক্ষই এটা চাইনি ধরেন বিএনপি ক্ষমতায় আছে আজকে হয়তো তারা পুলিশ নিয়ে কথা বলছে কিন্তু তারা কি কখনো বলেছে যে পুলিশকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা মানে একটা ফোর্স হিসেবে ডেভেলপ করি আমরা এই ধরনের কথাগুলো যতদিন না আসবে ততদিন কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো থেকে যাবে তো সেই জায়গায় আমি মনে করি যে এই প্রেশারটা একমাত্র ওয়ে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশে আপনি যদি এই প্রেশারটা কাজে লাগাতে পারেন আপনি মানুষের এই শক্তিটাকে যদি কাজে লাগাতে পারেন সেই প্রেশারে এক ধরনের আমি বলবো যে একটা রিপার্কেশন হয় এবং সেখান থেকে ডেফিনেটলি শাসক দল যেই থাকুক না কেন সেখান থেকে তারা একটা ভালো জায়গায় আসতে আমি আমার কাছে এখন পর্যন্ত বিষয়টা রাজশাহীতে আমি দেখছি যে দুই প্রার্থী একজন একজনকে কোলাকুলি করছে বা মানে হাসি খুশি এক ধরনের ভাব বিনিময় আছে আমি প্রচুর মোবিলাইজেশন দেখছি কিছু কিছু নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে এগুলো এসছে এবং সরকারি দলের যিনি আছেন তিনি বলেছেন যে এগুলো সরিয়ে ফেলবেন এবং কিছু যেটা ফেস্টুনের কথা বলা হয়েছে যে নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী একটু সাইজে বড় হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তা আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি যে আওয়ামী লীগেরও উচিত হবে যে তাদের যেহেতু তারা মানে তারা কিন্তু বারবার বলছেন যে আমরা শেখ হাসিনা নিজেও কয়েকদিন আগে আপনি দেখেছেন অন্য প্রধান সরকারের পক্ষ থেকে একটা ইয়ে যন্ত্রটাও বটে যে ক্ষমতায় থাকলে আবার তার দিকে অনিয়মগুলো আবার বেশি সামনে চলে আসে না সেটা আসা ভালো আমি মনে করি কি জানেন যে এটা এই আসাটে যেমন আমি আপনাদের খুবই সাধুবাদ দিই আপনারা অনেক আগের থেকে এটা শুরু করেছেন কারণ এই প্রক্রিয়াটি যত বেশি ত্বরান্বিত হবে তত বেশি কিন্তু রাষ্ট্রের যেই মূল জায়গাটা ওই জায়গাটা আমরা খুব কম কথা বলি এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দোষ দিচ্ছে কিন্তু আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমাজ বা আমি বলবো যে সোসাইটির যতক্ষণ পর্যন্ত এমপাওয়ারমেন্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে আমরা যত কথাই বলি না কেন এই জিনিসগুলো পরিবর্তন হওয়া আপনার একটু বিশ্লেষণ জানতে চাই 
ধন্যবাদ জনাব মোস্তফা ফিরোজ ধন্যবাদ আমার দুপাশে দুজন অত্যন্ত বিজ্ঞ আলোচক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ আসলে গত দুইটি যে সিটি নির্বাচন হয়ে গেল মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল যে এই সিটি নির্বাচনগুলোর মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচনের একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড অথবা মানুষ যাতে যা আমার ভোট আমি দেব একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ভোট দিতে পারে এবং বিদেশিরও আমাদের যারা বিদেশি বন্ধু রয়েছে তারাও বারবার তাগাদা দিয়েছেন যে একটি অংশগ্রহণপূর্ণ সংঘাতহীন নির্বাচনের জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য গত দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাদের জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেগুলোকে কোনো মূল্য না দিয়ে সরকার এবং আমাদের এই বিভীষণ নির্বাচন কমিশন তারা মানে কোনো ধরনের সরকার যেখানে কারচুপি করল তারা কোনো রকমের মানে এর মূল্যায়ন না করে রাতে ঘোষণা দিয়ে দিল নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে অথচ আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের মিডিয়া ব্যক্তিত্বকে যারা এখনও আমি মনে করি এই গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকাটা মৃদু হলো যারা জ্বালিয়ে রেখেছেন তারা এই মিডিয়া যেভাবে খুলনা এবং গাজীপুরের নির্বাচনের যে অনিয়মগুলোকে তুলে ধরেছে তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ এটা কোনো বিএনপির অভিযোগের বিষয় না আমি শুধু মিডিয়ার কথা বলছি গাজীপুরে দেখেছেন আপনি প্রথম আলো গাজীপুর নিয়ে বড় একটি প্রতিবেদন করেছে আপনি যদি একটু সামনের দিকে বলতেন যে আমরা তো জানি মানে নির্বাচন কমিশন বলেছে কিন্তু যে এবার বেশ কিছু তারা ক্ষেত্রে তারা পদক্ষেপও নিচ্ছে নোটিশও দিচ্ছে এবং বলছে যে তারা প্রত্যাশা করে যে আগামী তিনটি সিটি নির্বাচন ভালো হবে আমাদের যে পদ্ধতিতে আমাদের নির্বাচন কমিশন গঠিত নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনের সচিব একজন আমলা উনি সরকারি আদেশের বাইরে যাইতে পারেন না তো ওই পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকার কারণেই এই নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞা বহ হতে বাধ্য আচ্ছা আমরা একটু পর্যবেক্ষণটা দেখে আসি কি নোমান এইচ এম নোমান ধন্যবাদ আমি যেটা আমাদের ডক্টর জিয়া রহমান যে শুরু করলেন যেটা ভেকুয়াম দেখছি তো ভেকুয়াম তো কেন দেখছেন জানি না ভেকুয়াম তো তৈরি রাজনৈতিক দলই করেছে তারা যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত আজকে ভেকুয়ামটা হতো না সেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্তর থাকবে যে না আমরা এই জন্য করি না ওই জন্য করি না প্লেন কি প্লেন লেভেল ফিল্ড ছিল না সেসব করবে কিন্তু আমরা তো ভেকুয়াম তৈরি করার জন্য যে মৌলিক কাজ ছিল সেটা আপনারা করে ফেলছেন কাজে সেটা নিয়ে আর বলে লাভ নেই এখনও আবার যেটা বলছেন যে যে মানুষের শক্তি দেখানোর জন্য তাদের উচিত তারা কাজ করা আমি সেই জায়গাটাই কাজ করি কথা বলতে চাচ্ছি আমার পাশে ঢালি ভাই আছে ঢালি ভাইয়ের নাম কেন মনে হলো ঢালি সাহেব আমাদের বাড়ির পাশে এক বাড়ি ছিল ঢালি ভাই সেই জন্য আমার একটু কৌতূহল লাগলো এই বাংলা ভীষণের পাশে এখানে কাঁঠাল বাগান বিশাল পিরামিড জাতীয় এম পি ফজলেন বুঝাইলেন যে নিচে যেমন শক্তিশালী পাথর থাকে পিরামিড তৈরি আস্তে আস্তে উপরে আমরা ছোট্ট করি পাথরটা ফেলি যেমন সে হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে উপরে রাখছে আর নিচে সেই পিরামিডের গ্রুপ তারা কেন্দ্র পর্যায়ে নিয়ে আসছে আমার ডায়ালগটা ভালো লাগছে এই জন্য বিএনপিও কিন্তু উচিত যে তারা যে ইলেকশান কমিশনের কথা বলেন বা গাজীপুরের কথা বলেন বা এখন যে সব জায়গায় কথা বলেন যে পার্শিয়াল ইয়া করতেছে আমলাদের কথা বলতেছে এগুলো তো থাকবেই কিন্তু পাশাপাশি আমি স্টেজের মধ্যেও তো থাকতে হবে স্টেজের বাইরে এসে কথা বলা বলি করি আর ওই কালকে তো দেখলাম কাঁঠাল বাগান যদি আবার বলি শেখ ফজলেন তারপর উনি সুন্দর করে বুঝালেন যে আমরা আগামী মাস থেকেই আমাদের 
এজেন্ট ওই যে নির্বাচনকালীন যে এজেন্ট দিব তাদেরকে লিস্ট করেন একাধিক করেন তাহলে ট্রেনিং দিয়ে দিব তাদেরকে তার আগে একটা সুপরিকল্পিতভাবে আগাচ্ছে কিন্তু তখন আপনার পাশাপাশি যদি ইলেকশান করতেই হয় বিরোধী দল যে আছে বা শক্তিশালী দল যদি বিএনপি যদি কি আমরা এখনও মনে করি বিএনপি একটা শক্তিশালী দল দুই তিনবার তারা পক্ষ দিতে ছিল তো তাদের উচিত এইসব কাজগুলি করা আপনি এই যে দুই তিনটা ঘটনা ঘটে দিল ওই যে কি বোমা এই এখানে গাজীপুরের ইলেকশানের পাশে বা কালকানা পরশু এক বোমা ঘটনা ফোনালাপ যদিও এনে বিতর্ক আছে তো এইসব এক এক ফোটা চনাই তো দুধের সব নষ্ট করে দেয় ফাঁকফুক এগুলি হলেই কিন্তু এগুলি হচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি আমার পর্যবেক্ষক দৃষ্টিতে যে বিএনপি উচিত হবে কারণ আমরা সবাই চাই এবং আওয়ামী লীগও বলতেছি ইনক্লুসিভ ইলেকশান হ্যাঁ এবং বিএনপি ইলেকশান আসতে চায় চায় ভাব হ্যাঁ কিন্তু সম্পূর্ণ খোলা খেলা বলতেছেন বলে কয়ে মাঠে নামা উচিত সমানে সমানে তারা আগানো উচিত এবং পরিকল্পিতভাবে তারা কাজগুলি করা উচিত তাহলেই কিন্তু ওই তিন চার মাসের পর অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে কারণ গভর্নমেন্টও চায় ইলেকশানটা অন্যরা দল আসুক আর বিদেশির কথা ঢালি বেজে বললেন বিদেশির কথা টাইনে লাভ নেই এখন যে সরকার চলতেছে কোনো বিরোধী দল আছে এখানে ঘুরে ফিরে আমি এটা তো ভালো ইনক্লুসিভ তো হলে বিরোধী দল আমার ঘরে বসে গেল অন্য দলও ঘর বসে গেল এটা তো কথা না সুতরাং মানুষকেই ঠিক করতে হবে ভোটারদের কাছে আমাদেরকে ধর্ণা দিতে হবে ভোটারদের কাছে আমাদেরকে যেতে হবে কালকে আমি যেটা দেখলাম আমাদের এখানে যে পার্শ্ববর্তী বাংলা ভিশনের পিছনে আমি তিনটা ঘন্টা মিটিংয়ে ছিলাম তো সুতরাং আমি মনে করি একটা ভালো জি না না সেটা তো বিশাল ব্যাপার আমি একটা ছোট্ট একজন ফল দিলাম কাঁঠাল বাগানে কাঁঠাল বাগানে গতকালকে ফজল নূর তাপস সাহেব সেখানে প্রধান অতিথি ছিল এবং তৃণমূল পর্যায়ে তারা যে কেন্দ্রভিত্তিক যে কমিটিগুলি সুন্দর কেন্দ্রতে তারা সিনিয়র লিডারশিপ সব নিয়ে আসছে এটা খুব চমৎকার আইডিয়া হ্যাঁ কেন্দ্রভিত্তিক আমাদের আমাদের ভয় কোথায় আমাদের ভয়টা হচ্ছে নামটা আগে দেব এই ওদেরকে রাত্রে উঠাই নিয়ে যাবে যেটা গাজীপুরে হয়েছে একদম বাস্তব আমাদের বিয়াল্লিশ জন এজেন্টকে আগের রাত্রে উঠাই নিয়ে গেছে সেই আর অনেককে হুমকি দেওয়া হয়েছে তো ঢালি ভাই সেই ভয়ের ইতিহাস তো আগেও আছে সেই ভয়ের ইতিহাস তো আগেও আছে সেই তো কাজে আই ডোন্ট ডিসঅ্যাগ্রি উইথ হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই সমাজটা আমরা যারা রাজনীতিবিদ আমরা চাইলে সবাই মিলে চাইলে আমরা এটাকে আগেই চাইতে হবে গণতন্ত্রের অন্যতম বাহন হচ্ছে নির্বাচন এবং এবং সেটা জনগণ নিয়ে হ্যাঁ অন্যতম বাহন এবার এটার অপরিহার্য অনুষঙ্গ গণতন্ত্রের হচ্ছে নির্বাচন সেই নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে এই স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমরা যারা রাজনীতিবিদ ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরে ছিলাম আমি আমার দল বলে বলছি না আমরা কেউই একটা সত্যিকার নির্বাচন ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারি এটা অত্যন্ত দুঃখ দুঃখজনক এর মধ্যে আমাদেরকে এগোতে হবে এর মধ্যে আমরা সেই জন্য আমি কালকার কথার আনলাম বারবার এই ভেরি ইমিডিয়েট জি এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে আগাইতে হবে কিন্তু কোশ্চেন হলো এই সমাজে যখন পরিপূর্ণ আপনার দুঃশাসন থাকে আইনের শাসন থাকে না গণতন্ত্রের ন্যূনতম ভিত্তিটুকু থাকে না তখন আপনি কিভাবে যাইবে না প্রধানমন্ত্রী বিশাল মিটিং করেন আমাদের তিন মাস পরে একটা পারমিশন দিলেন আমরা বারবার অনুমতি চাচ্ছি বিএনপি বারবার তারপরে বলে যে বিএনপির শক্তি নেই বিএনপি শক্তি না থাকলে পাঁচবার বিএনপি এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় নির্বাচনের মাধ্যমে আসছে বিএনপি তো কুকুরে আসেনি নির্বাচন করে জিয়াউ রহমান দুইটা নির্বাচন করছে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া তিনটা নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসছে আমরা আবারও নির্বাচনে যেতে চাই কারণ নির্বাচনে আসেন সেটাই ভালো জিয়াউ রহমানের গণতন্ত্র যদি নেন তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র এই যেই আলোচনা এই শুরু করার জন্য ডাকা হয়েছে সেটা থাকবে ওইটা ভুলে যেতে হবে ওই আলোচনাটা আমরা আসছি তাহলে ভাই একটু যদি ইয়ে দেন দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত ইলেকশন এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অতিথি আজকে আত রহমান ঢালি অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান এবং এ এইচ এম রহমান আমরা শুরুতে যেই রিপোর্টটি দেখানোর কথা বলেছিলাম সেটি আমরা একটু দেখে আবার আলোচনায় ফিরি
90 থেকে নির্বাচনী গণতন্ত্রের পথে হাঁটা বাংলাদেশ গত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে দেখেছে রাজনৈতিক জোটের প্রভাব যদিও প্রকৃত बृহৎ শক্তি বলতে গত তিন দশকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কে জানে সবাই কিন্তু পর্যায়ক্রমে নির্বাচনের আগে বড় দুই দলকে ঘিরেই চার দলীয় জোট মহাজোট 20 দলীয় জোটের জন্ম তবে সম্প্রতি এ ধারার বাইরে গিয়ে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের ঘোষণা দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা এসেছে ডক্টর কামাল হোসেন বদ্রদুজ চৌধুরীর যুক্ত ফ্রন্ট একই সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে আটটি বাম দলের সমন্বয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট কিন্তু দেশের রাজনীতিতে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারবে এই সব জোট সংশয়ে বিশ্লেষকরা এদের দাবিগুলো কিন্তু ভালো মানে এরা এক ধরনের চেঞ্জ চাচ্ছে সরকার ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি সহ রাষ্ট্রের অনেক ক্রাইসিসের তারা উত্তর খোঁজার জন্য চেষ্টা করবেন এই ধরনের একটা দাবি নিয়ে বা এক ধরনের একটা ম্যান্ডেট নিয়ে তারা কিন্তু জোটটা গঠন করেছে কিন্তু কি সরকারের যে ফেলার এটাকে কেন্দ্র করে যে একটা অর্গানাইজ হওয়া একটা মোবিলাইজ করা জনগণকে সেখানে সম্পৃক্ত করা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না আলটিমেটলি গণভিত্তি ও জনসমর্থন ছাড়া গড়ে ওঠা জোট শেষমেশ বড় কোনো দলের ক্ষমতার অংশজন হবার উদ্দেশ্যে কাজ করছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাদের বিষয়টা হচ্ছে যে ইস্যুটাকে আমরা নেহাতি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নিচ্ছি কিনা মতাদর্শটাকে নেহাতি ব্যবহার করছি কিনা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মানে আমি ক্ষমতায় গেলাম আমি যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষমতায় যাচ্ছি সেই ইস্যুটা আমি আদৌ ডিল করছি কিনা আওয়ামী লীগের মহাজোটের মধ্যে কিন্তু অনেক পলিটিক্যাল পার্টি আছে তারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু গত দশ বছরে দুটো ইলেকশনে তেমন কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল ডিভিডেন অর্জন করতে পারেনি তার কারণটা হচ্ছে কি দে ডোন্ট হ্যাভ সাপোর্ট বেস তাদের সাপোর্ট বেস নাই তো ইস্যুগুলো সামনে আনলে জনগণ ভোট দিয়ে দেবে বিষয়টা এইভাবে না ভেবে রাদার জেনুইন অর্থেই আমরা চাচ্ছি কি না যে একটা কোয়ালিটিভ চেঞ্জ আমরা বাংলাদেশ পলিটিক্সে করতে চাই বিশ্লেষকরা মনে করেন রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের জন্য নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান তখনই সম্ভব যখন জনতার চাহিদা ও দাবিকে পুঁজি করে জনগণকেই সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসচেতনা থেকে উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হবে সাইমুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম আমরা আবারও আলোচনায় ফিরি ডক্টর জিয়া রহমান জি আমাদের এই আলোচনার রিপোর্টের একটি যে আলোচনাটা আপনি সূচনা করেছিলেন যে আসলে একটা পরিবর্তন যে যখন যে দল থাক ক্ষমতা বাইরে থাকছে সে সাফার করছে আবার ক্ষমতা যখন আসছে সে তখন যে কাজটা করার দরকার একটা গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাঁড় করানোর জন্য সে তখন সে কাজটা করছে না তার জন্য কিন্তু ঘুরে ফিরে ওই একই যে বিরোধী পক্ষে আছে সে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে যে ক্ষমতায় থাকছে সে সাময়িক সুবিধা হচ্ছে কোনোটাই তো চিরস্থায়ী না বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা দীর্ঘ এগুলো আলোচনা করি দুর্ভাগ্যক্রমে এগুলো নিয়ে খুব সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক আলোচনাও বা অ্যাকাডেমিক কাজও খুব হয় নাই মানে দুর্ভাগ্যক্রমে এটি হচ্ছে সমস্যা মানে আমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আপনি টকসুট বলেন রাস্তাঘাটে বলেন এই বাদানুবাদ এই পলেমিকটা রয়েই গেছে মানে আমি আওয়ামী লীগ আমি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ ভালো করছে বিএনপি ভালো করছে এইভাবেই চলছে বা যে যখন ক্ষমতায় আসছে সে যেমন থাকতে যাচ্ছে যে ক্ষমতায় নেই সে তখন নানাভাবে প্রত্যেকটি ভুল ভ্রান্তিগুলো ধরে দিচ্ছে এখন আমি গত কয়েক বছর ধরে টানা আমি কথাটা বলছি যে আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউশনগুলো ডেভেলপ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি যতই কথা বলেন এখন ইনস্টিটিউশনটার মানে কি মানে হচ্ছে আপনি ধরুন নির্বাচন কমিশনের কথাই বলি এখন নির্বাচন কমিশনের যদি পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে সেটা ডেভেলপ করতে না পারে তাহলে আপনি যত যেই মানুষই দেন না কেন সেটা তো আর সেইভাবে কাজ করতে পারবে না তা এখন এটাও খুবই কমপ্লেক্স একটা বিষয় যে মানে উন্নত বিশ্বের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তার একটা দীর্ঘ ইতিহাস এক একদিনে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যায়নি আপনি দেখেন যে রেনেসা হয়েছে সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন হয়েছে আরবান রেভুলেশন হয়েছে মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে মেয়েরা নারীরা যে কাজের মধ্যে যখন এই ওমেন্স ডে এম্পাওয়ারমেন্টটা হয়েছে একসাথে এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু যখন একটা বিশাল মানে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে যখন ভারসাম্যটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে মানে হচ্ছে যে রাষ্ট্রের চাইতে যখন এই প্রেশার গ্রুপ হিসেবে সোসাইটিটা সামনে চলে এসছে তখন কিন্তু এই জিনিসটি আপনার খুব সহজ বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যে সিভিল সোসাইটি বলি বা সমাজ বলি যেটাকে সমাজ সহজ কথা সমার্থক একই জিনিস সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে কখনোই রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে যেতে পারবে এই এই ডাইলেমাটা যতদিন থাকবে ততদিন আমরা এই যত কথাগুলোই বলি ততদিন হবে না আমার কাছে মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে যত খারাপই শোনাক না কেন আপনি যেহেতু আমি এগুলো অনেকবার বলেছি যে আমাদের এই সমাজের মধ্যে এত সমস্ত ট্রেডিশনাল সমাজ কাঠামোর মধ্যে এত সব ট্রেডিশনাল এলিমেন্ট আছে যেমন আপনি ধরুন খুবই একটি সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের লোকজন পড়াশোনা করে কিনশিপ জ্ঞাতি সম্পর্ক এটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা কেউ কিন্তু করেনি কিন্তু আপনি
এই যে 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 ক্ষমতায় যখনই যাচ্ছে তখন ওই আত্মীয় স্বজন বা একটা ভিসা সাইকেল তৈরি করছে বা কিংবা এলাকা প্রীতি এই যে বরিশাল নোয়াখালী কুমিল্লা গোপালগঞ্জ এই যে যে ঘটনাগুলো আছে এখন এই জিনিসগুলো ছাপিয়ে যেতে পারছে না তার কারণ হচ্ছে যে সমাজটা সেইভাবে উপরের দিকে আসেনি এখন সেই জায়গায় আমি বলি যে যত খারাপই শোনাক এই যে মিডিয়া আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমি মিডিয়ার অনেকে গালাগালি করে যে এত মিডিয়া কি করছে কাজ করতে পারছে না মিডিয়া এতগুলো মিডিয়া দিয়ে দেওয়া হলো আপনি খেয়াল করে দেখবেন তারা তাদের প্রয়োজনেও কিন্তু নানা ধরনের এই ডিসকোর্সগুলো ন্যারেটিভগুলো তৈরি করছে তো আলটিমেটলি আপনার হয়তো ওয়েস্টার্ন ধাঁচের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাওয়াটা তো সহজ না আপনাদের আমাদের সেই নগরায়ণ হয়নি এটা আধা নগরায়ণ আধা গ্রামীণ জীবনযাপন আমাদের এখানে যে ঠিক যে পরিমাণ জনসংখ্যা জনসংখ্যার যে ঘনত্ব মানে পপুলেশনের সাথে রিসোর্সের এ সমস্ত যদি কল্পনা করা যায় তাহলে আমি মনে করি যেভাবেই হোক না কেন আমরা এই যে যেই প্রক্রিয়া উন্নয়নের যে পথটি ধরেছি এখন এটা নিয়ে অনেকে সমালোচনা করে কিন্তু আপনি আপনি যদি এখন ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলো তো দেখেন যে এরা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ধাঁচের গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আসেনি আমি বলছি এটা হচ্ছে আইরনি আমি বলছি না যে এটাই আমাদের এটা এটা কিন্তু সাপোর্ট করছি তা না আমি বলছি এই যে যে ঘটনাগুলো আছে আমাদের সমাজ কাঠামোর মধ্যে এত সমস্ত নেগেটিভ আমরা আমরা আমাদের খুবই ইম্পেশেন্ট আপনি দেখবেন যে আমরা একটা যখন কথা বলতে চাই এমন কি আমি অনেকবার বলেছি ঢালি ভাই আপনি এক সময় আমি আপনার রাজনৈতিক ইতিহাস জানি আপনি আমি অনেক সময় বলেছি যে এখানে একজন বাম ঘরানার লোকজন যখন ইভেন টক শোতে আসে আমি তাদেরকে অনেককে বলেছি দেখেন আপনারা সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক কারণ আপনারা কাউকে কথা বলতে দেন না আপনি খেয়াল করে দেখবেন তো আচ্ছা মনোজগতের মধ্যে এই সমস্ত মানে ওই সমাজ কঠামোর মধ্যে কিন্তু অজস্র এই সমস্ত সমস্যা রয়ে গেছে যে আমরা চাইলেও তো সেই কারণে আমি এই এই কারণেই বলছি যে আমি আমরা যদি সব দিক থেকে যেটা আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে বিএনপি যত তার আঘাত আসুক মানে তাকে তাকে যদি প্রত্যাঘাত করার মতো তার যে লিডারশিপ বা তার তার যে যে সাপোর্ট বেসটা অনেক স্ট্রং আমরা সবাই জানি কিন্তু একে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বর্তমান সময়ের যে ডাইলেমাটা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই সাপোর্ট বেসটাকে একটা কর্মীর রূপ দিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মনে করি বিএনপির জন্য খুব একটা খারাপ সময়ে যাবে এটি হচ্ছে রিয়ালিটি বাট আমরা সবাই চাই ডেফিনেটলি যারা সেন্সিবল মানুষ যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আছে আমাদের পেছনে এত মানুষের আত্মত্যাগ গণতান্ত্রিক জীবনযাপন বা মানুষের সুশাসন এবং সাম্যের জন্যই তো এত কিছু তো সেই জায়গায় ডেফিনেটলি আমি আমরা আমরা এই মানে নির্বাচন কমিশনকেও বলবো যে এই সমস্ত লুফলগুলো আপনারা ধরিয়ে দিন কেউনা কাউকে তো এগিয়ে আসতে এগিয়ে আসতে হবে ধারি ভাই মানে আমরা তো একটা অনেকটা আলোচনা করতে চাই যে এই যে উপলব্ধিটা এই উপলব্ধিটা শুধুমাত্র বিএনপির যেমন একটা লক্ষ্য যে তারা মনে করে যে এন্টি কি বলে গভর্নমেন্ট বা এন্টি স্টাবলিশমেন্ট ভোটের উপর ভর করে তারা নির্বাচন যদি একটা খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা হয় নিরপেক্ষ হয় তাহলে তারা বিজয়ী হবে কিন্তু বিজয়ের পর যে এই যে যেই সমস্যাগুলো সংকটগুলো আমাদের রয়ে গেছে সেইগুলো উত্তরণের জন্য কোনো চিন্তা ভাবনা আছে নাকি এটাই চলতে থাকবে এটা চলতে পারে না ধন্যবাদ প্রফেসর সাহেবকে অত্যন্ত চমৎকার একাডেমিক ডিসকাশনের জন্য এটা আর চলতে দেওয়া যায় না কারণ স্বাধীনতার আজকে উনপঞ্চাশ বছরে আমরা এসেছি এটা বিএনপি হোক আর আওয়ামী লীগ হোক বিএনপিকেও এটা অনুধাবন করতে হবে এই দেশটা আমাদের সকলের এবং বিএনপিকে আওয়ামী লীগকে যেমনি অনুধাবন করতে হবে যে এই দেশের স্বাধীনতার তারা অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল আবার বিএনপিকেও এটা অনুধাবন করতে হবে তার প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার ঘোষক ছিল এই দুইটা জায়গায় যদি আমরা একে অপরকে একটা একটি জায়গায় আনতে পারি একের একের মূল্যায়ন অপরের মূল্যায়ন এটা আসলে আমার মনে হয় রাজনীতিটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং আমিও চাই বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করব এটা সহনশীল গ্রহণযোগ্য রাজনীতি বিএনপি আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি এবং আগামী দিনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ক্ষমতায় না আসলে যতখানি চ্যালেঞ্জ থাকবে ক্ষমতায় আসলে বিএনপির সামনে অত্যন্ত বিশাল চ্যালেঞ্জ থাকবে এই চ্যালেঞ্জ আমি অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত দুরূহ এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের বিএনপির যে কাঠামো আমি মনে করি আমাদের কাঠামো আমরা এখনই ভাবছি আমাদের আমাদের যে অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান উনি এখন থেকেই ভাবছেন যে বিএনপি যদি ক্ষমতা আসে 
এই কাঠামোকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে এবং এই যে পুরানো চিন্তাধারা পরিবর্তন না করে বিএনপি এক থেকে দেড় বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না এবং এই জন্য উনি এই ভীষণ নিয়ে এখন এখন অনেকে তো বলে যে বিএনপির এগুলোর পথে সবচেয়ে বড় বাধাই হচ্ছে অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান যদি না থাকে তাহলে বিএনপির জন্য হয়তো আরও পথটা সুগম হবে অনেকে বলে অনেকে বলে বিরোধী পক্ষ বলে কিন্তু আমি মনে করি না উনি বিএনপির জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ কারণ ওনারও তো একটা রাজনৈতিক অতীত আছে ওনার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ দেশের একজন সেনাপতি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন কর্ণধার ওনার মা জনাব তারেক রহমানের মা তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি রাজনীতিটাকে অত্যন্ত কাছে থেকে যে দেখেছেন হ্যাঁ উনি যেই বয়সে রাজনীতি শুরু করেছেন সেই বয়সে রাজনীতির ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে এটা এদেশের না পৃথিবীর দেশে দেশের বৃহৎ যারা রাজনীতিবিদ ছিলেন ইভেন চার্চিল ডিসরেলি থেকে আরম্ভ করে আব্রাহিম লিঙ্কন পর্যন্ত তারা ওই বয়সে ভুল করে আলোচনাটা হচ্ছে আসলে যে এই যে কাঠামোর পরিবর্তনের যে চিন্তা চেতনাটা বড় রাজনৈতিক দলগুলো বা সকল রাজনৈতিক মহলে যদি ডেভেলপ না করা যায় তাহলে যে এই সংকটটা নিয়ে আমরা গত আট দশ বছর বিশ বছর ধরে আলোচনা করছি সেই আলোচনাটা কি চলতেই থাকবে কিনা এখানে এই যে কথাটা আসলো আবার সে প্রফেসর সাহেব আসলে তো শিক্ষক মানুষ ওনারা তো ভালোই ছাত্র করে বলতে পারেন আমরা শুনতেছি রিয়েলাইজেশন মানে উপলব্ধির কথা বলছেন আরেকটা কথা বলছেন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বললেন পরিবর্তন পরিবর্তন বলতে কি বুঝাচ্ছি আমি জানি না তবে আমরা তো পরিবর্তন করেই আসছি পাকিস্তানকে তাড়ালাম হ্যাঁ তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন করলাম স্বাধীন করার পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে অনেক কাজ করতেছি বা আবার বঙ্গবন্ধু হত্যা হইলো জিও রমনকে মেরে ফেলা হইলো এই ধরনের অনেক পরিবর্তন পরিবর্তনের মূল জায়গাটা কোথায় সেই কথাগুলি ভাবতে হবে পরিবর্তনের জন্য যদি মানুষকে আমরা কেন্দ্র করি ভোটারকে কেন্দ্র করি এবং জনগণকে কেন্দ্র করি সেটা হলো এক জিনিস আর দলের কাঠামো পরিবর্তন সভাপতি কি সহ সভাপতিকে অ্যাবসেন্ট রেখে পরিবর্তন কনস্টিটিউশন পরিবর্তন বা আমাদের এখন তৃণমূল পর্যায়ে যে বললাম যে কালকার যে ঘটনা বললাম যে এখন থেকে ট্রেনিং দাও যে কেন্দ্র পর্যায়ে পরিবর্তন কাজে পরিবর্তনের তো মূল কথাটা ঠিক হতে কোন জায়গায় আমি বললাম ভোটারদের পক্ষে জনগণের পক্ষে শোষিতের পক্ষে বা সাধারণ লোকের পক্ষের পরিবর্তন কিভাবে আসবে সেই জায়গাটা কথা বলার জন্য সেই জায়গাটা কথা বলার জন্য আমি দেখলাম এখন যে তৃণমূল পর্যায়ে যেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ শুরু করছে এবং বিএনপি তাদেরকে রীত হারানো জিনিস ফিরানোর জন্য কিছু ঢাকা বা কিছু তারা ইয়া পেয়েছে কি অনুমতি পেয়েছে একটু বেশ খুশি খুশিও ভাব মনে করতেছে তারা যে আমাদেরকে করুণা না দিল কিছু তো ছাড় দিল তো সুতরাং এসব যে চিন্তা ভাবনা এটা উপরে কাঠামোতে থাকবে আমি উভয় দলকে মনে করি যেটা কাল কি দেখলাম বা আরও আমি দেখতেছিলাম কেন্দ্রভিত্তিক তার নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা দরকার কেন্দ্রভিত্তিক কেন সো ম্যাচিউড এখন আমাদের কেন ভোটারেরা সো ম্যাচিউড যা যেসব দলগুলি আছে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রচুর ম্যাচিউড লোক এখন কেন্দ্র পর্যায়ে আসে আগের মতো নাই যে সারা ডিস্ট্রিক্টে খোঁজ করে একজন উকিলকে এমপি দ্বারা করাইতাম এমসি দ্বারা করাইতাম এসব এখন তো সেটা নাই কিন্তু প্রচুর কন্টেস্টই এখন এক দলের মধ্যে চার পাঁচ ছজন সামাল দিতে পারতেছে না তো ওই দলের মধ্যে ওই সব কাঠামো পরিবর্তন বাদ দেন কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটি করা দরকার কাউন্সিল করিয়া সেখানে লেট ইট বি অব দিস ওয়ে লাইক যে যে গভর্নমেন্ট পার্টি ইন পজিশন যারা আছে পার্টি ইন পজিশন যেমন এখন আওয়ামী লীগ আছে দে উইল বি দি দে উইল বি দি চেয়ারম্যান অ্যান্ড ইমিডিয়েট পার্স গভর্নমেন্ট যে ছিল তারা কো চেয়ারম্যান হয়ে তারা একটা সমীনতার মতো ওই ওই লেভেলে কেন্দ্র পর্যায়ে কমিটি করে তারা নির্বাচন পরিচালনা করবে উপরে আইন কানুন এসব অনেক পরিবর্তন থাকবে রাজনীতি ক্ষমতা যারা থাকবে তারা ক্ষমতা ব্যবহার করবে কেউ বলে পুলিশ দিয়ে ক্ষমতা ব্যবহার করতেছে কেউ বলে ট্রেনটাকে আমি যদি যেহেতু আপনি পর্যবেক্ষণ করছেন যে সামনে যে তিনটে সিটি নির্বাচন সহ যে জাতীয় নির্বাচনের এই ট্রেনটা কেমন কোন দিকে যাচ্ছে 
কেমন যাচ্ছে ঠিক পথে ট্রেন তো সোজা কথা বলতে কি ট্রেন অন বলছে যে আওয়ামী লীগ সব করতেছে সরকার প্রধান আবার এরা পুলিশ বাহিনী তারা চালাচ্ছে আবার এটা কি কয় অ্যাডমিশনও তারা চালাচ্ছে এটা একটা ভালো ইয়া না আর কি মানুষের কাছে যে পারসেপশানটা ডেভেলপ করছে এটা লক্ষণ ভালো না এবং আওয়ামী লীগও এটা থেকে উদ্ধার হইতে চায় আমার মনে এটা কিভাবে সম্ভব এখন যে উদ্ধার এটা সম্ভব বিএনপি কিছুটা ঠান্ডা হয়ে বিএনপি আগুচ্ছে তাদের কথাবার্তা অনেক অনেক গণতান্ত্রিক বলবো বা গ্রহণযোগ্য এবং তারা মনে হয় যেমন মধু সাহেব বলতেছিল কি যে আমাদেরকে পারমিশান দিলে আমরা এর থেকে বেশি জনসমাগম করতে পারবো এ কথাটা মোটামুটি পজিটিভ তো উল্টাভাবে তো বলতে পারতো আমার পারমিশান দেয় না এই এই করে সেই করে তো সেটা না বলে এটা বলছে সুতরাং কিছুটা আমার মনে হয় রোষ কমিয়ে বা গায়ের জিদ কমে যাচ্ছে আপনার কাছে এক লাইন যদি বলেন যে ট্রেনটা কি ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে এখনও আমার কাছে কোনো সুস্থ ট্রেন দেখছি না আচ্ছা যেমন গতকালও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যে ভাষায় কথা বললেন যে কোন সাথে কোনো আলোচনা করার প্রয়োজন নেই এইটা গণতন্ত্রের কোনো ভাষা না প্রধানমন্ত্রী সেদিন যে জনসভা করলেন জনসভায় ওনার কিছু কিছু বক্তব্য আমার কাছে মনে হয় এগুলো মানে এই যে পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসি যে কোঅপারেশন পার্লামেন্টারিয়ান ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড কোঅপারেশন তো সেই জায়গাটার থেকে আওয়ামী লীগ সরে আসেনি এখনো তাদের অহম্বোধ আছে আছে জি ডাক্তার জিয়ার মানে আমি যে ট্রেন যেটা আছে সেটা তো আমরা সবাই অলরেডি আলোচনা করছি কিন্তু আমি মানে উত্তরের জন্য আমরা শেষ আপনার পদক্ষেপ নেবে কি আমি দুটো জিনিস বলছি যে বাংলাদেশ সামনের দিকে উত্তরণ ঘটতে পারে যদি আওয়ামী লীগ এরকম চিন্তা করে যে তার তো সে একটা এরকম অবস্থা তৈরি করছে তার কোনো বিকল্প নাই বা তার তার যে মানে প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন বলেন যে পাঁচ ঘন্টার বেশি আমি কাজ করি না তাহলে পরে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ যদি ঘুমাইটা যদি এই ঘুমাই না আর কি পাঁচ ঘন্টা ঘুমানোর বাইরে কাজ করি না এই ট্রেনটা যদি তারা মনে করে যে আমরা ভালোবেসেই জনগণের ভোট নিব এই ট্রেনটা যদি তারা তৈরি করতে পারে তাহলে ভালো বাংলাদেশের জন্য ভালো আর বিএনপির জন্য আমি বলবো যে বিএনপির উচিত হবে যে তারা মানুষের কাছে এই মেসেজটা দেওয়া যে তারা যে পেছনের যে আগামী দিনে গেলে তারা কি করবে এইগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু সেই জিনিস দেখতে পাচ্ছি না ঢালি ভাই দেখতে পাচ্ছি যে সেই আমরা সেই আছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু বিএনপি রাজনীতি করতে চাচ্ছে অল্প কাজ করেছি ভীষণ দিয়েছি আগামীকাল একই সময় এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই